当地时间二十二号晚，也就是北京时间今天上午，美国民主党全国代表大会上，哈里斯正式接受民主党总统候选人提名。此前一天，哈里斯的竞选搭档沃尔兹也已经接受民主党副总统候选人提名。本次民主党大会上，奥巴马、克林顿等党内大佬亮相助阵。而同一天，特朗普在北卡罗来纳州进行枪击事件后的首场户外竞选活动，与民主党打对台。哈里斯接受提名，成为美国民主党总统候选人。二十二号是美国民主党全国代表大会的最后一天，哈里斯在大会的最后一页登场，接受该党提名竞选总统。To our President Joe Biden. When I think about the path that we have traveled together, Joe, I am filled with gratitude. Your record is extraordinary, as history will show. 此前一天，哈里斯的竞选搭档沃尔兹已经接受民主党副总统候选人提名。It's the honor of my life to accept your nomination for Vice President of the United States. 现年六十岁的沃尔兹，在获得哈里斯的推举前，并不为美国民众所熟知。有分析认为，在其十分钟的演讲中，沃尔兹面临双重任务。一是向美国民众做自我介绍，二是阐明竞选阵营的核心信息。当晚的另一大亮点是美国前总统克林顿到场助阵。现年七十八岁的克林顿已满头白发，但这并不阻碍他为民主党再出一份力。不过，克林顿在演讲期间不时停顿，左手还会轻微颤抖，甚至两度说错哈里斯的名字。So in 2024, we got a pretty clear choice, it seems to me. Kamala Harris for the people, and the other guy who's proved even more than the first go around that he's about me, myself, and I. I know which one I like better for our country. 此外，前众议院议长佩洛西、众议院少数党领袖杰弗里斯及宾夕法尼亚州州长夏皮罗等多名民主党籍国会议员都现身撑场。而前一天还在威斯康星州举行竞选集会的哈里斯，也在二十一号赶回芝加哥现场。在民主党大会开幕前一天，哈里斯和沃尔兹在宾夕法尼亚州进行竞选巴士巡游时，乘坐了不同寻常的巴士。这辆巴士正是美国特勤局定制的强化装甲防护。的地面部队一号装甲巴士，在竞选活动中罕见亮相。据公开资料显示，地面部队一号装甲巴士于二零一一年奥巴马当选总统后的第一任期内首次投入使用，外观非常独特。从哈里斯和沃尔兹在滨州的竞选活动照片中，可以清楚地看到它的关键特征，包括厚厚的装甲玻璃、加固的主门、顶部的卫星通信电线和空调装置，以及前后的红蓝警灯。据悉，每辆巴士的总采购。成本约为一百一十万美元。外界注意到，地面部队一号多年来一直是美国总统和副总统候选人的选择。特朗普和彭斯竞选团队也曾在二零二零年乘坐地面部队一号，但在宾州农村地区行驶时发生轻微事故。由于在竞选期间，现任总统和副总统也仍然需要履行其行政职责，他们必须能够随时使用安全的通信线路，以致地面部队一号的改装中包括强大的安全通信套件装。和其他防御措施，在民主党大会上备受关注的奥巴马，在演讲中除了猛烈抨击特朗普的政策，还嘲讽式的模仿了特朗普的标志性动作，引发全场大笑。There's the childish nicknames, the crazy conspiracy theories, this weird obsession with crowd sizes. 不过，面对奥巴马的模仿，特朗普却出人意料地称自己还挺喜欢他的。Well, I thought he was a terrible president. He didn't do the job. I like him. I think he's a nice gentleman. 美国民主党全国代表大会举行期间，大批美国民众走上芝加哥街头，抗议美国民主党政府在巴以冲突中偏袒以色列的不满。抗议者要求美国政府尽快促成停火协议，推动本轮巴以冲突尽早结束。Is to tell the, the to tell the Democratic Party to tell the DNC, not in our name, not with our tax dollars, not with U.S.-made weapons. Enough is enough. An arms embargo must be imposed. We need a ceasefire in the Middle East. We need a ceasefire to stop the killing of the children. 8月21号。
。美国北卡罗来纳州，特朗普在枪击案后首次出现在户外集会，并在防弹玻璃后面发表讲话。特朗普嘲讽民主党患上了特朗普精神错乱症，原因正是奥巴马夫妇在演讲中多次讽刺他。They always say, "Sure, please stick to policy. Don't get personal." And yet they're getting personal all night long. These people. 为了保证特朗普的安全，这场竞选集会的讲台上特地架有防弹玻璃。演讲结束后，特朗普走出防弹玻璃，与一位集会参与者互动。据报道，竞选集会附近的建筑物上部署了多名狙击手。在特朗普和他的竞选搭档万斯结束演讲后，警方在集会现场附近还发现了武器，一名男子被捕。另一方面，在美国大选进入倒计时之际，自带庞大粉丝群体的明星为谁站台也备受外界关注。为此，特朗普亲自下场制造噱头。日前，特朗普发布一组宣称美国流行歌手泰勒·斯威夫特及其歌迷支持特朗普的图片，并欣然表示“我接受”。然而，尴尬的是，多名斯威夫特的粉丝指控。特朗普发布的多张照片似乎都是人工智能生成的伪造图。值得一提的是，斯威夫特在2020年美国大选时曾公开出面支持拜登和哈里斯竞选，并在一封公开声明中抨击特朗普的白人至上主义和反移民政策。中共中央二十二号上午在人民大会堂举行座谈会，纪念邓小平同志诞辰一百二十周年。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话。中共中央政治局常委赵乐际、王沪宁、丁薛祥、李希、国家副主席韩正出席座谈会。中共中央政治局常委蔡奇主持座谈会。习近平强调。邓小平同志是全党全军全国各族人民公认的享有崇高威望的卓越领导人，伟大的马克思主义者，伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家、外交家，久经考验的共产主义战士，党的第二代中央领导集体的核心，中国社会主义改革开放和现代化建设的总设计师。中国特色社会主义道路的开创者，邓小平理论的主要创立者，为世界和平和发展做出重大贡献的伟大国际主义者，他对党、对人民、对国家、对民族、对世界做出了突出贡献，功勋彪炳史册，永立后人。习近平在讲话中指出，邓小平同志的一生是光辉的一生、战斗的一生、伟大的一生。邓小平同志的历史功勋是全方位的、开创性的，对中国和世界的影响是深刻的、长远的。邓小平同志留给我们最重要的思想财富，就是以他为主创立的邓小平理论。对邓小平同志最好的纪念，就是把他开创的中国特色社会主义事业继续推向前进。习近平指出，实现祖国完全统一是毛泽东、邓小平等老一辈革命家的夙愿，是海内外中华儿女的共同心愿，也是不可阻挡的历史潮流。我们要继续全面、准确、坚定不移贯彻“一国两制”、“港人治港”、“澳人治澳”高度自治的方针，支持和推动香港、澳门进一步融入国家发展大局，实现更好发展。我们要坚定不移贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略，坚持一个中国原则和“九二共识”，推动两岸关系和平发展，坚定不移反对台独，捍卫国家主权和领土完整。习近平强调，中国是维护世界和平的坚定力量。我们要始终高举和平、发展、合作、共赢旗帜，推动构建人类命运共同体，弘扬全人类共同价值，落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，积极参与全球治理体系改革和建设，不断以中国式现代化新进展为世界提供新机遇。蔡奇在主持会议时说。习近平总书记的重要讲话，对指导我们党在新的时代条件下坚持和发展中国特色社会主义具有重大意义。我们要认真学习、领会、深入贯彻落实，凝心聚力、奋发进取，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业而努力奋斗。